യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന യുവതികളെ പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ടു ആലപ്പുഴയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട യുവതിയെയും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഇറക്കിവിട്ടു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ യാത്രക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു ആംബുലൻസുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി എട്ടിനെ വിളിച്ചപ്പോ അവര് പറയുന്ന കൺട്രോൾ സെല്ലിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ സെല്ലിനെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറയണമായിരുന്നു അപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ വരാൻ വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല ബിക്കോസ് ക്വാറന്റൈൻ അവർക്കും പറയുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും വരാനുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല എന്റെ എന്റെ കസിൻ ഉണ്ട് ചേച്ചി അപ്പം അവരുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാറിൽ എടുത്ത് വരാനും പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അടുത്ത നെയ്ബേഴ്സിനോട് ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ പോകേണ്ടി വരും അതും അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവരങ്ങനെ ഞാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് എത്ര പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇത് കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട വഴി പോകുന്ന വണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആലപ്പുഴ അപ്പൊ എനിക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ ഒരു വേറെ രണ്ടു പേരുണ്ട് അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ക്വാറന്റൈൻ പോകാൻ വേണ്ടി വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലല്ലോ അല്ല അവര് ഇവിടെ കോട്ടയമാണ് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയെന്നേ ഉള്ളൂ അവര് ചങ്ങനാശ്ശേരി അല്ലല്ല അവർ ഇപ്പൊ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഉണ്ട് പക്ഷെ അവര് കോട്ടയം ഭാഗത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗത്താണ് എത്തുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ബസ് ആണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ബസ്സിലാണ് വന്നത് പക്ഷെ അത് പെയ്ഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു അവര് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചോദിച്ചു ആയിരം ആയിരം വെച്ച് എല്ലാരും കൊടുത്തു അത് ഭയങ്കര ദൂരം എന്തായിരുന്നു അത് വന്നത് നമ്മളെ കേറി വന്നത് തലപ്പാടിയുടെ മുന്നേ അവര് ഇറക്കി ഒരു ഹാഫ് കിലോമീറ്ററിന് മുന്നേ അവര് ഇറക്കിട്ട് വരുന്നു ബസ് അപ്പുറത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് ഓരോ പോസ്റ്റിലും ചെന്ന് സംസാരിച്ചു ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് വണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ ആ വെയില് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കത്തെ വെയിലും കൊണ്ട് ഫുള്ള് ബോർഡറിൽ നമ്മൾ നടന്നാണ് ക്രോസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല കുറെ പേര് പഠിക്കുന്നവരാണ് അല്ല അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് പ്രായമായവര് രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതല് ഷാജഹാൻ ചേർന്നു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഉറക്കം നൽകാനായി ഷാജി ദയനീയമാണ് എന്താണ് ഈ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കാരണം ഈ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം മാത്രമല്ല രാജ്യം മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഇത്രയും ഒരു മഹാമാരിയുടെ വക്കിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഏത് വിധേനയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നടപടി സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പിടിച്ചു നിന്നത് കൃത്യമായ പ്രോട്ടോകോളുകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ കരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് അട്ടിമറിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അവരെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന തലപ്പാടിക്ക് അര കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് ഇറക്കി വിട്ടു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് അവർ നടക്കുന്നു ബോർഡറിലേക്ക് പിന്നീട് ഈ വണ്ടി വേറെ എവിടുന്നോ വരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അവർ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാത്ത രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകേണ്ട ആളെ കോട്ടയത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ മാർഗമില്ല അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ മാർഗമില്ല കാരണം ആളുകളൊക്കെ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വരും ഈ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആപത്താണ് തെമ്മാടിത്തരം എന്നല്ലാതെ എന്താണ് ഷാജി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക തീർച്ചയായിട്ടും മനോ മനു സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കാര്യം ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ മംഗലാപുരത്തും ബാംഗ്ലൂരിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ അടിക്കടി ആലപ്പുഴ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഏഴ് എട്ട് മണിയോടുകൂടി കിട്ടിയ ഒരു വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയാണ് അവിടെ ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും കയറ്റി വിട്ടത് ഇവരെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ കണ്ണൂർ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോട് തൃശൂർ അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിലൊക്കെ തന്നെ രാത്രിയിൽ ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ അതിനുശേഷം നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി അവരൊക്കെ എവിടെയാണോ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അറിയാതെ വീട്ടിലെത്തിയോ അത് എന്തൊക്കെ അത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ വിവരവും ആരോഗ്യവകുപ്പിനും ഇല്ല ആർക്കുമില്ല ഇവർ ബസ്സിൽ ആളെ കയറ്റി വിടുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തട്ടിപ്പാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അതിർത്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ജില്ലയുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരെ ഇറക്കി വിടുന്നു അതിനുശേഷം നടന്നു വരാൻ പറയുന്നു ബസ് പിന്നീട് വരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടതാണ് കാര്യം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളാവാം ഒരു പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖം കൂടാൻ കേരളത്തിൽ കാരണമാകുന്നത് കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നവരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റും വിതരണം ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് വളരെയധികം അപകടകരമായ ഒരു നിലയിലേക്ക് കേരളത്തെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിന് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നോക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കും ഷാജി എല്ലാ ദിവസവും മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ആളുകൾ വന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലാനുകളും തെറ്റും സമൂഹ വ്യാപനം അടക്കമുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്ന് ഇത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മാതിരി നടപടികൾ കാണിക്കുമോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനൊക്കെ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ സമൂഹത്തോട് കാണിക്കാൻ കാണിക്കാനുള്ളതെന്നാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് കാരണം ഇവിടെ അവർ ഇത്രയും കാലം ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഇവരെക്കാളും വിഡ്ഢിതരങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളിത് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേരെടുക്കാനുള്ള നടപടി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഈ കോപ്രായങ്ങൾ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ഒക്കെ ഈ പ്രവർത്തികൾ നയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും മനു മനു സൂചിപ്പിച്ചു പോലെ തന്നെ കാരണം ഇവരൊക്കെ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം അവകാശപ്പെടുന്നത് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരം രൂപ വിധം എഴുതി വാങ്ങി ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ ബസ്സിൽ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ചാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷെ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ആയിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുത്താണ് ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരികയും അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടി ഇവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറക്കി വിടുന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാല് മണിയോട് കൂടിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും കോട്ടയത്തിനും ഇടയിൽ ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരത്തിൽ പോലുമല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കും കോട്ടയത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇറക്കി വിട്ടത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇറങ്ങിയതെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കൂടെ രണ്ടു പേര് കോട്ടയംകാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചയോട് കൂടിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി പേരെ അവര് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ് അവരെ ചെങ്ങന്നൂർ കൊണ്ടുപോകുന്നു രാത്രി താമസിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രി ബസ്സുകളിൽ എത്തിക്കത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വേണം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഷാജി ഏതായാലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരോടും കോൺഗ്രസിനോടും ഒക്കെ ഒറ്റ അപേക്ഷയുള്ളു സഹായിച്ച് ഉപദ്രവിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് കാരണം ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം കാരണം ഇതല്ല സാഹചര്യം ഇതൊരു നാടിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹായിച്ച് ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് ഇമ്മാതിരി പരിപാടികൾ ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തുക ആളുകളെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ പ്രോട്ടോകോളോട് കൂടി മാത്രം കൊണ്ടുവരിക സൗജന്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ